Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ilang sandali, sisimulan na natin ang ating doctrinal formation at recollection para sa Cofradia de la Semana Santa de Santolan. Pero, ibinubukas po natin ang mga pagbabahaging ito para sa buong parokya ngayong gabi. Dahil sa uh, dalawang taon ng pandemya, hindi tayo nakapagnilay naka sa mga imahe ng mahal na araw na karaniwa nating nakigisnan sa mga prosesyon pang Semana Santa. Ngayong Gabing, uh, ngayong taong ito ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng mabait na Diyos na muli silang masilayan sa lansangan sa kakalsadahan ng Santolan. No? Pandagdag sa ating mga pagninilay sa pagpasok natin sa pinakamahalagang araw ng mahal na araw. At mamaya, umimbita tayo, ipakikilala natin, umimbita tayo ng isang uh, um, kumbaga ay espesyal na tagapagsalita para sa gabing ito na ang pagkakatuto ng pagdinilay at uh, mabuting mabuti nabuksan natin ang gabing ito sa panalangin kasama natin si Sister Ma, uh, Marita de, la, de Jesus para gabayan tayo sa uh, panalangin no? pagninilayan natin ng Ebanghelyo para sa ikalimang linggo ng uh, Kwaresma tumayo po tayong lahat Pinagsama-sama po tayo ng Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. A reading from the Holy Gospel according to St. John. As for Jesus... He went to the Mount of Olives. At daybreak, Jesus appeared in the temple again. All the people came to him, and he sat down and began to teach them. Then the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught in the act of adultery. They made her stand in front of everyone. Master, they said, this woman has been caught in the act of adultery. Now, the law of Moses orders that such woman be stoned to death. But you, what do you say? They said this to test Jesus in order to have some charge against him. Jesus bent down and started writing on the ground with his finger. And as they continued to ask him, he strengthened up and said to them, Let anyone among you who has no sin be the first to throw a stone at her. And he bent down again, writing on the ground. As a result of these words, they went away, one by one, starting with the elders. And Jesus was left alone, with a woman standing before him. Then Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She replied, No one. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go away and don't sin again. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Opening prayer. Lord, as we gather in your name, we want to be in your presence. Grant us a spirit of dialogue. Illumine our minds with the light of truth and strengthen our fraternal spirit that we may always seek and do your will through Christ our Lord. 
bilang pamilya ng Diyos, together we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Santo Tomas de Villanueva, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pwede na pong umupo, at ngayon po, ibibigay ko po ang mikropono kay Marvin Cruz para sa pambungad na pananalita. Okay, uh, magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay tayo pinagpala at binigyan ng pagkakataon na magkatipon-tipon ngayong gabi upang makinig sa isang makabuluhang pananalita na manggagaling sa ating kinumbidang uh, eksperto sa larangang ito. At mamaya po ay papakilala sa atin ito ni Brother Winston. At uh, bago po tayo magsimula, on behalf of our parish priest, uh, Reverend Father Ray Reyes, Uh, we would like to welcome all of you to this um, for tonight's um, recollection and uh, talk that will be given to us by our esteemed speaker. So, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisa ngayong gabi sa ating pagpupulong ngayong gabi. Maraming salamat po at batiin po natin ang ating mga katabi ng isang masaya at ma makabuluhang ngiti na may kasamang good evening. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po muli si Brother Winston. Ngayon ay panahon na para ipakilala natin sa inyo, sa mga kasama natin sa online at naririto sa face-to-face -face ng ating uh, online uh, ng ating recollection at saka ng doctrinal formation ng ating uh, inimbitang tagapagsalita para sa araw na ito, para sa gabing ito. So, isa po siyang oh, lumaki po siya, no, sa Kainta Rizal at naging seminarista para sa diocese ng Antipolo sa loob ng pitong taon sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, Mac uh, Makati. City. Mula 1992 hanggang sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa Savior School, isang paaralan ng mga Yeswita sa San Juan para sa mga Chinong Pilipino sa iba't ibang katungkulan. Guro siya ng Christian Life Education or CLE, Department Chair ng CLE sa loob ng anim na taon, Assistant Principal for Formation sa loob ng siyam na taon, at Human Resource Director mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Pinagkalooban siya ng Misyo Kanonika bilang Minister of the Word ni Jaime Cardinal Sin noong October 1998. Nagtamu siya ng pagkadalubhasa sa teolohiya, Masters in Theological Studies mula sa Loyola School of Theology at Ateneo de Manila University noong Marso 2004. Siya ang may akda ng akla tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw sa Pilipinas na pinamagatang prosesyon, paghahanda at pagdiriwang ng Clarissian Publication noong 2006 na nagwagi noong 2007 ng Cardinal Sin Catholic Book Awards, Best Book and Theology and Liturgy. Nilimbag din ng Clarissian Communications Foundations ang iba pa niyang akda. Holy Week and Easter Processions, a liturgico pastoral guide noong 2015, Salve Regina on Crowning Images of the Virgin Mary noong 2015, na naging finalist sa lit liturgy category ng 10th Cardinal Sin Catholic Book Awards 2016, Morena Gloriosa, The Devotion to the Virgin of Antipolo Through the Centuries noong 2016, na nagwagi bilang Best Book in Liturgy sa 11th Cardinal Sin Catholic Book Awards noong 2017, Prosesyon, paghahanda at pagdiriwang, pinaunlad na edisyon noong 2018 at Imakulada Peregrina, Kasaysayan at Debosyon 2020. Ang kanyang dalawang bagong aklat ngayong 2021 ay ang 
uh, place me with your son, the Jesuits and Filipino Marian devotees ng Jesuit, uh, Jesuit communications at coronadas, pontifically crowned Marian images in the Philippines 1907 to 2021 ng RPD publications. Mula pa noong 2007, tumutulong na siya sa pagsasaayos ng mga nobenaryo para sa iba't ibang parokya sa arkidiocesis ng Maynila, diocesis ng Pasig, ng Antipolo, ng Pasig, Galoocan, Malolos at San Pablo tulad ng para sa Santo Niño de Pandacan or Santo Niño de Pasyon, Kristong Hari, Mahal na Ina ng Kaliwanagan, Nuestra Senyora de los Angeles, Birhen ng Lasalet, kay San Miguel Arcangel, San Jose, San Juan Bautista, Lukluka ni San Pedro, Santa Marta, San Antonio Abad, Santa Ursula, San Ildefonso de Toledo, San Isidro Labrador at Beata Maria de la Cabeza, San Bernardo ng Claraval, Santa Rosa de Lima at San Juan de la Cruz. Kabilang siya sa mga nagambag ng akda sa aklat na pinamagatang Pueblo Amante de Maria noong 2012 at isang contributing author sa The Winover, The Philippine Jesuit Magazine at Loyola Papers. Noong Pebrero 2014, siya ay ginaw ginawara ng Kainda Catholic College ng Gawad Katotohanan Award. Madalas siyang maanyayahan upang magsalita tungkol sa prosesyon ng mahal na araw at pagkabuhay sa iba't ibang parokya. Nagbigay din siya ng katikesis tungkol sa pagpuputong ng corona sa mahal na uh, Birheng Maria bilang bahagi ng paghahanda para sa canonical pontif uh, kanunas kanonisasyon pontifika o kanonika ng Nuestra Senyora de Aransasu sa bayan ng San Mateo Rizal, Nuestra Senyora del Pilar sa Santa Cruz, Maynila, mahal na ina ng kaliwanagan sa bayan ng Inta Rizal, Birhen de la Rosa sa Poblacion Makati, Nuestra Senyora de los Dolores sa Dolores, Quezon, Mahal na Birhen ng Lourdes sa Retiro, Lungsod ng Quezon, Nuestra Senyora de los Dolores de Turumba sa Paki, Laguna, Our Lady of Mercy sa Nobaliches, Quezon City at Our Lady of the Rosary of Sapao sa Cardona, Rizal. Siya at ang kanyang may bahay ay pinagkalooban ng apat na anak. Mga kapatid, ngayong gabi po, malugod po nating tinatanggap at pinananabikang pakinggan ang mga pagninilay at pagbabahagi ni Brother Michael P. de los Reyes. Maraming salamat, Brother Winston, at magandang gabi po sa kanilang lahat. So tayo po ay nagkakatipon upang pagnilayan ang isa sa... Iginagalang nating tradisyon ng mga mahal na araw, ang mga prosesyon na sa loob ng dalawang taon ay hindi natin nagawa dahil sa pandemya. Nais ko pong magsimula sa pamagitan ng isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang pusa ng ashram. Ito po ay galing sa aklat ni Father Anthony de Melo na isinalin sa Tagalog ang pamagat ay ang awit ng ibon. At ganito po ang sabi sa kwento. Sa isang monasteryo ng mga budis, no? At alam naman natin ang mga monghe, no, sa sa mga monasteryo, uh, sa maraming ulit sa isang araw, sila ay nagdarasal. No? Kaya nga lamang, dito sa monasteryong ito, tuwing nagdarasal ang mga monghe, pumapasok ang alaga nilang pusa. Ang pusa ng ashram. At sa kanilang pagdarasal, sila ay nagagambala. Ngayon siguro parang looks familiar. No? Minsan kasi pag nagsisimba kayo, meron ding pumapasok na aso. Kadalasan aso, no? At walang makabugaw sa aso dahil yung pala ay aso ng kura paroko. No? At sa kanilang pagdarasal, sila ay nagagambala. Kaya sumangguni sila sa kanilang abad o yung kanilang pinuno, yung abot. Ano ang dapat gawin 
para hindi sila magambala sa pagdarasal. Pagkatapos sumangguni ang sabi ng abad, itali ang pusa sa pintuan ng templo tuwing oras ng pagdarasal. Kung limang beses nagdarasal ang mga monghe sa isang araw, limang beses itinatali ang pusa sa pinto. Pagkatapos ng pagdarasal, pakakawalan uli. Pag oras ng dasal, itataling muli. Namatay ang abad. Patuloy na itinali ng mga monghe ang pusa. Okay, tandaan po natin, ano yung dahilan bakit itinatali ang pusa? Upang hindi makagambala sa pagdarasal. So, tandaan po natin yon. Namatay ang pusa. So, ang tanong, ano, ano kaya ang ginawa ng mga monghe? Bilang pagsunod sa tagubilin ng kanilang guro, kumuha sila ng bagong pusa na itatali sa pinto. Tama ba yun? Ano yung dahilan ba't tinatali ang pusa? Para hindi makagambala. So nung namatay yung pusa, kailangan ba ng bagong pusa? Hindi na. Kung tutuusin, hindi na. Pero parang lumalabas ngayon, hindi sila makapagdasal kung walang pusang nakatali sa pinto. Na iba yung, yung pagtingin sa pagtatali ng pusa. Tradisyon. Tayo ay nasa loob ng panahon ng kawaresma kung saan napakarami nating tradisyong isinasagawa, lalo na nung bago dumating ang pandemya. Dahil nang dumating ang pande pandemya, marami tayong kinagawian na tradisyon na hindi na magawa. Pero ano ba ang ibig sabihin ng salitang tradisyon? Ito'y galing sa salitang Latina tradere, na galing pa sa dalawang salitang Latina trans, ibig sabihin sa kabila o itawid, at dare na ibig sabihin ay ibigay. Kapag, kaya pag pinagsama yung dalawang salita tradere, ibig sabihin ipasa, ibigay. No? Tradere. Ang tradisyon ay ipinapasa. Kaya yun ang naging tawag. Ngunit kung susuriin natin, ang tradisyon ay may dalawang bahagi. Nasasabihin kong tradisyon with a capital T and tradisyon with a small letter T. Ang capital T ng tradisyon ay ang puso ng tradisyon. Ito yung katotohanan na iniingatan mo at ipinapasa mo sa paglipas ng panahon at sana'y hindi mabago. O sa wikang Ingles, hindi siya ma-adulterate, no? Ibig sabihin kung ano yung original, yun pa rin yung ipinapasa mo. Yun ang puso ng tradisyon. Ngunit ang tradisyon, merong small letter T na tradisyon. Ito yung paraan ng pagsasagawa ng tradisyon. Sapagkat sa paglipas ng panahon, minsan kailangan mong i-adapt, baguhin yung paraan ng pagsasagawa o pagpapahayag upang maging akma sa panahon. Ngayon, siguro para mas maging malinaw sa atin, tingnan natin ang isang halimbawa. Ang iginagalang na tradisyon ng simbahan, ay ang salita ng Diyos na pinakaiingatan magmula nung ito ay ipinangaral ng mga propeta at ng mga apostol at uh, mga disipulo ni Kristo. So noon, ang salita ng Diyos ay binigkas muna, ipinahayag. Kaya nga, tinatawag din ang pangangaral ng mga apostol bilang kerigma. Ngayon, minsan, pag narinig natin ng salitang kerigma, ang nasa isip natin yung magazine. 
na na associated kay Brother Bo Sanchez. No, pero ang ibig sabihin ng karigma ay ipangaral o ipahayag. Ngayon ang salita ng Diyos matapos ipahayag, unti-unting isinulat. At nung isinulat ito, ito ay nasa scroll dahil ito yung writing material noong panahong yon, no? Scroll o yung uh, balumbon, uh, tinatawag sa Tagalog. Maging si Kristo, ma maalala nyo dun sa isang salaysay sa Ebanghelyo, nung siya ay inanyayahan para magpahayag, siya ay nagpahayag mula sa isang scroll. Later on, nung ninais nilang gumawa ng kopya ng banal na kasulatan, nandiyan ang mga monghe na kinokopya ito ng sulat kamay. Kaya noong unang panahon, hindi lahat may Biblia. Hindi madaling magkaroon ng Biblia dahil una matagal bago matapos ang isang kopya. Pangalawa, konti lamang ang pwedeng mabigyan at siyempre inuuna yung mga, mga pari siguro dahil sila ang may pangangailangan. Nang maimbento ang printing, mas dumami ang kopya ng Biblia. At sa panahon natin ngayon, maraming version ng Biblia depende sa translation. At madali nang kumuha dahil nga laganap na ang printing. Pero sa mas makabagong panahon, hindi katakataka na makakita kayo ng isang tao, isang pari o maging isang relihiyoso na nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa kanyang iPad o notebook, laptop o smartphone. So siguro dito po makita natin yung dalawang bahagi ng tradisyon. Ang salita ng Diyos na ipinasa, ipinangaral magmula ng panahon ng mga apostol, ang Panginoong Iso Kristo, na isulat, at nag-iba-ibang anyo kung paano ito inilalahad sa atin pero parehong salita ng Diyos pa rin hindi nagbago nagbago siguro dahil sa translation no dahil siyempre sa panahon natin ngayon minsan kailangan mo ng isang translation na naiintindihan ng mga tao so pero nanatili ang kadalisayan ng salita ng Diyos ang nagbago ay ano yung itsura ng Biblia scroll Uh, manuscript na isinulat ng kamay printed ngayon e-Bible no? so doon po makita natin yung dalawang bahagi ng tradisyon <clears throat> mahalaga po itong pansinin dahil kadalasan lalo na pag pinag-usapan ng prosesyon ng mga mahal na araw ito yung pinagmumula ng away ng kura paroko at ng mga may-ari ng imahen no? Dahil minsan, maling bahagi ng tradisyon ang pinapahalagahan. So isang halimbawa, sa isang bayan, binago ang ruta ng prosesyon. Nagalit yung mga may-ari ng antigong imahen dahil labag daw yun sa tradisyon. Ngayon, bakit binago yung ruta? Dahil meron ang mga subdivision doon sa, sa parokya. Hiniling ng mga nakatira doon na kung pwedeng ipasok ang prosesyon. Noong araw kasi, yung mga subdivision ay bukid. Kaya yung ruta, syempre kung saan lang may karsada. Pero ang tanong doon, binago mo ba ang tradisyon ng binago mo yung ruta? Pero siguro ang mas mahalagang tanong, ang puso ba ng tradisyon ng prosesyon ay yung ruta? O minsan kung yung oras ang binago, no? nag-aaway. Pero minsan ang pinag-aawayan, hindi yung pinakamahalaga. Ang pinag-aawayan yung <coughs> mga panlabas na anyo no? na pwede namang maipaliwanag kung tutuusin. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo na tayo ng kwaresma. 
Siguro mas ramdam natin ngayon ang, <clears throat> ang kwaresma kumpara nung nakaraang dalawang taon. <laughs> Dahil mas nakalalabas na tayo at nagagawa natin yung iba nating tradisyon. So, para lalo po nating madama ang diwa ng kwaresma, awitin po natin yung unang bahagi bilang tulong na rin upang tayo ay makapagnilay sa gagawin nating pagninilay ngayon. Gagamitin ko po yung traditional na tono kung marunong kayong umawit ng pasyon, pwede kayong sumabay. O Diyos sa kalangitan, Hari ng sang kalupaan, Diyos na walang kapantay. Mabait lubhang maalam at puno ng karunungan. Ikaw ang amang tibubos ng nangungulilang lubos. Amang di matapos tapos Maawait, mapagkupkup Sa taong lupat alabok Iyong itulot sa amin Diyos amang maawain Mangyari nga aming dalitin Hirap sakit at hilahil Nang anak mong ginigiliw Luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, at sa Espiritong Banal, kapara noong una. Ngayon at magpakailanman Amen So ngayon ay muli na naman nating naririnig ang mga pabasa no? Uh, may mga nagtanong nga, bakit yung prosesyon sa ibang lugar bawal pero yung pabasa hindi? No? E sa pabasa, sa pag-awit mo, sumasabog yung iyong aerosol na pwedeng magkalat ng virus. No? Ang pabasa kasi ay isang private activity no, na hindi naman inihihingi ng permiso sa local government. Ang prosesyon ay public activity. Kaya bukod sa uh, pahintulot ng ubispo ngayong panahon ng pandemya, kailangan mo rin ng permiso ng LGU o ng barangay. So bibigyang mukha ko lang po yung mga aklat na binanggit kanina para magkaroon ng kayo ng idea ano yung itsura ng aklat. Ito yung unang aklat, ang prosesyon na kung saan uh, tinalakay ko ang mga prosesyon ng mahal na araw. Nagkaroon nito ng English version para sa mga non-Tagalog speaking area sa ating bansa. Ito naman ang Salve Regina tungkol sa pagpuputong ng corona sa mahal na birhen. Ang Morena Graciosa tungkol sa birhen ng Antipolo. Imaculada Peregrina at yung pinaunlad na edisyon ng prosesyon dahil out of print na po yung libro ng matagal ng panahon. At yung dalawang bago ng nakaraang taon, Place Me With Your Son at Coronadas. Ito naman ang iba't ibang mga nobena na nabuo ko para sa iba't ibang parokya magmula noong 2007. So ngayon po ay pumasok tayo sa diwa ng mahal na araw. No? At siguro mahalagang tukuyin natin na magkaiba yung kwaresma at mahal na araw. Minsan kasi maririnig nyo sa mga news uh, reporter Halimbawa, noong Ash Wednesday, sasabihin minsan, pumasok na po tayo sa panahon ng Semana Santa. 
Na hindi tama 'yon dahil ang Semana Santa ay Holy Week, no? 'Yun ang ibig sabihin yung mahal na araw. Pero ang mas malawak na panahon ay Kwaresma at nakapaloob sa panahon ng Kwaresma ang mahal na araw. So yun yung puso ng kwaresma Yun yung pinagahandaan Pero sa loob ng mga mahal na araw Meron pang puso Ang triduo ng Paskwa Yung mula Huwebe Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay no? At yun yung babanggitin natin mamaya Ngunit pansinin po natin ano, Sa ating wikang Tagalog Kapag isinali ng Sacred Heart of Jesus Kung tutuusin ang literal translation Banal na puso ni Jesus Pero hindi nyo po yan naririnig Ang naririnig natin ay Mahal na puso ni Jesus Gayun din sa Mahal na Birhen Blessed Virgin Mary Pero ang translation sa Tagalog Mahal na Birhen Hindi mo maririnig ang Banal na Birhen At gayun din sa Holy Week hindi banal na linggo kung hindi mahal na araw Mga mahal na araw At sabi ng ating mga ubispo sa kanilang sulat pastoral sa Tungkol sa Filipino spirituality noong 1997 Para sa katolikong Pilipino Mahal ang banal, banal ang mahal At bakit natin tinatawag na mahal ang mahal na araw? Dahil Ito'y lubhang napakabanal at napakamahal ng panahong ito sapagkat tuwing mahal na araw ipinagdiriwang ng simbahan ang mga misteryo ng kaligtasan tinamo ni Kristo noong mga huling araw ng kanyang buhay dito sa lupa mula sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. So tayo ay pumapasok sa puso at uh, pinakaubod ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ang misteryo ng Pasko ni Kristo ang siyang pinakapuso ng kanyang mabuting balita na ipinahayag ng mga apostol at ng simbahan pagkatapos nila sa sanlibutan. Ang panukalang kaligtasan ng Diyos ay natupad ng minsan lamang sa pamagitan ng mapanligtas na kamatayan ng anak niyang si Yeso Kristo. So ito yung pinakapuso ng Ebanghelyo at pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kung kasama tayong namatay ni Jesus, katulad ng kanyang kamatayan, tsak na tayo rin ay makakasama rin niya sa kanyang muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So ito yung ating pinanghahawakan. Kung mamamatay tayong kasama ni Jesus, tayo rin ay muling mabubuhay katulad niya. At tingnan natin ang pahapyaw ang nangyayari sa loob ng mahal na araw. Sa loob ng simbahan, mapupunan ninyo, iba't iba ang liturhiya. Doon sa mga aktibo sa parokya, alam nila na sa panahon ng mahal na araw, ito lang yung pinapraktis mo yung liturhiya. Dahil bawat liturhiya ay may kakaibang sangkap. Mula sa linggo ng palaspas, ang hapuna ng Panginoon, yung paghuhugas ng paa, ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit sa Biyernes Santo at ang bihilya ng Paskwa. Magkakaiba ang ginaganap sa liturhiya. May mga ibang sangkap. No? Gayun din naman sa labas, abala ang mga tao sa mga tradisyon at kagawian ng mahal na araw. Nandiyan na ang mga prosesyon na ating nakagisnan ang bisita iglesia actually ang bisita iglesia nagsimula pa noong pumasok ang kwaresma no? ang naging practice natin ngayon usually every weekend may nagbibisita iglesia no? pero ang pinaka uh, tampok na bisita iglesia ay yung ginagawa ng Huwebis Santo ng gabi no? yung dadalaw ka sa mga sa pitong simbahan no? pagkatapos ng misa ng huling hapunan may ibang parokya merong siete palabras at dinagdagan pa ng drama yung Siete Palabra sa ibang lugar dahil mayroong desendimiento. No? Yung Kristong nakapako sa krus pagkatapos ng ikapitong wika ay gumagalaw yung ulo, yuyuko, at pagkatapos ibababa at siya rin magiging santo enchero sa prosesyon. 
at yung mga prosesyon ng paglilibing at salubong. Sa ibang lugar, sa ibang parokya, merong via crucis, maging sa loob o kaya sa labas ng simbahan, senakulo, o yung passion play at siyempre pabasa. So napakadaming gawain. At lahat ng yan nawala. Two years ago. No? Ngayon lang muli bumabalik unti-unti. Sabi ng isang dalubhasa sa liturhiya, si Father Anscar Chupungko na isang benedictino, yung ginagawa kasi natin pagmahal na araw at maging sa labas, ang tawag dyan ay panatang laganap o popular religiosity. Ito yung uh, bahagi ng ating spirituality na matapos mong magsimba tuwing linggo, ito yung magsusustain, tutulong para magkaroon ka ng spiritual life pagkatapos ng misa. Kasi hindi naman tayo obliged na magsimba araw-araw, no? So so every Sunday, no, pero ang tanong doon sa mga hamak na araw, paano mo isusustain ang iyong spiritual life, no? At diyan papasok ang popular piety. Ano ito? Novena, pagrorosaryo, prosesyon, maraming anyo. At ang sabi nga ni Father Anscar Chupung ko, pwede mong igrupo sa apat ang panatang laganap na ginagawa ng Pilipino. Una, debosyon at panata. Debosyon, yung, yung pamimintuho mo sa isang santo o sa isang imahe ng mahal na birhen o ng Panginoong Iso Kristo. Panata, kung meron kang hiniling. Halimbawa, magka-boyfriend na po sana ako. Pagka nagka-boyfriend ako, Magnonobena ako kada Well, magnonobena muna siya Para humingi At pag natupad, itutuloy niya yung pagnonobena do, Kung sino man yung santong kanyang nilapitan So, minsan nagiging panata na yon Prosesyon Napakahilig ng nating Pilipino sa prosesyon no? Bawat okasyon, maging fiesta o hindi Meron tayo, marami tayong prosesyon At may iba't ibang uri tayo ng prosesyon May prosesyon sa lupa, syempre yun yung una May prosesyon sa tubig no? Yung fluvial procession Ang wala na lang prosesyon sa hangin O sa himpapawid Altar o dambana Sumakay ka ng tricycle, may altar Sumakay ka ng jeep Nung araw, ewan ko lang ngayon, minsan kasi wala na, no? May altar. Sa bus, may altar. Pumunta ka sa Mercury Drag, may altar. Pumunta ka sa Pure Gold, may altar. Pumunta ka sa Beer House nung araw, ngayon, KTV Bar na ba tawag? May, may altar din sila. At minsan yung altar, may kasamang pusa na gumakaway, kumakaway, no? Sa bahay, siyempre may altar tayo. Sa gilid ng karsada, nagtatayo ng mga altar. Ang mga barangay, ang mga sitio, ang mga baryo, meron din kanikanyang kapilya na may altar kung saan nagmimisa. So bahagi ng buhay natin ang pagkakaroon ng altar. Siguro kayo maging sa inyong opisina, yung maliit niyong lamesa, meron kayong imahin doon ng isang santo o santa. At yun ang inyong munting altar. No, kung wala mang uh, statue minsan picture na nandun sa ilalim ng salamin ng inyong lamesa. <clears throat> Relihiyosong dula at sayaw. Yung sayaw isang uri din ng prosesyon, alam natin 'yan sa Ubando, sa Pateros, no? Sa Cavite, maraming parokya ang gumagawa ng karakol, etc. Relihiyosong dula, no? Yung salubong ay isang uri ng dula. Sa paete, meron din salubong kapag uh, Miyerkules Santo, yung salubong ng Dolorosa at Nazareno at ng Veronica at ng Nazareno. So ito'y dula upang antigin ang damdamin at pananampalataya. Pero kung gusto kong idagdag kasi apat lang yung binanggit ni Father Anscar, banal na imahen. Dahil kung titingnan po natin, itong bawat anyo ng panatang laganap, laging may kaakibat na banal na imahen. Maging yan ay debosyon o panata, 
altar o dambana, prosesyon, religyosong dula at sayaw. May imaheng ginagamit. Kaya masasabi natin lalo na sa mahal na araw Yung inyong mga imaheng inaalagaan Hindi ba't siguro kaya kayo nagkaroon ng imahen Dahil meron kayong natupad na kahilingan O kaya naman ay may panata kayong gustong isakatuparan At ang unang gamit nito ay sa prosesyon pero sa bahay, meron itong sariling altar. At kapag pumasok ang kwaresma o mahal na araw, kayo rin naman, marami siguro sa may-ari ng imahen, nagpapabasa. At uh, et cetera. No? So ibig sabihin, nagagamit no? yung umiinog, yung apat na uri ng panatang laganap sa mga banal na imahen. So ngayon, pag nilaya natin ang prosesyon at ang mga banal na imahen, dahil ito yung dalawang mahalagang sangkap ng prosesyon ng mahal na araw. Ayon sa turo ng simbahan, ay, ang prosesyon ay paglalakbay kasama at kasunod ni Kristo. Ang prosesyon ay parang isang munting peregrinasyon, isang munting pilgrimage. No? Paalala sa atin na ang simbahan ay isang sambayan ng naglalakbay dito sa lupa. Naglalakbay dahil hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay ang tahanan ng Ama. Ngayon, kung titingnan po natin, itong, kung alam natin yung tawag sa bahagi ng simbahan, ang tawag dito sa nakaangat na bahagi kung saan nag, nagmimisa ang pare, nag-aalay ng Eucharistia, ay santuario. Pero ang tanong, ano ang tawag dito sa kinalalagyan ng tao? Ang tawag po sa wikang Ingles ay nave. Nagaling sa salitang Latina, nave. Na ang ibig sabihin ay bangka. So ang sambayanan ng Diyos na nasa loob ng simbahan ay parang nasa isang bangka. At tayo ay hindi tumitira sa bangka. Pag sumakay ka ng bangka, marami sa inyo siguro sumakay na sa bangka dyan sa may uh, sabungan. Mayroon pa bang bangka ngayon? Mayroon pa rin. No? At kung gusto mong lalo na nung araw na matrapik para lumabas, pagtawid mo kasi libis na, no? So yung bangka, dinadala ka mula sa isang pangpang patungo sa isang pangpang. Kaya tayo ay, ang simbahan ay tinatawag na nave dahil naglalakbay tayo at ito'y mula dito sa buhay sa lupa patungo sa buhay sa kabila, sa tahanan ng ama. Yun yung pinapaalala din sa atin ng prosesyon, ay ang buhay ay isang paglalakbay. Ito'y nakatoon sa liturhiya ang bukal at tugatog ng pamumuhay kristyano. Ito'y isang pagpapahayag ng pangako ng kristyano na sumunod kay Kristo at isabuhay ang mga bagay na pinahalagahan sa kanyang, ng kanyang mensahe at sa kaharian ng Diyos. Kapag sumama tayo sa prosesyon, tayo po ay nagpapahayag ng ating pananampalatayang kristyano. Kung paano kapag sumama kayo sa isang rally, kayo ay sasama dahil kayo naniniwala sa ipinaglalaban ng rallying iyon. So pag sumama din kayo sa motorcade ng isang kandidato, ang ibig sabihin, sinusuportahan nyo siya. Sa, kaya kung tutusin yung prosesyon, yung rally, yung parada, magkakapareho. Pero ano ang kaibahan ng prosesyon sa kanilang lahat? Ang prosesyon ay may relihiyosong layunin. Ilapit tayo sa Diyos. Ipahayag ang ating pananampalataya. Ngayon, ito minsan ang nakakalungkot. <clears throat> Kasi ilang beses na akong may nakita, Halimbawa, no, kasi lalo na sa panahon ngayon, di ba? Nung araw kasi, kapag may prosesyon, yung mga sasakyan, tumitigil talaga, no? At iintay nilang maka, makadaan ng prosesyon. 
Pero sa panahon natin na ang traffic ay isang sakit sa ulo, ang tingin nila sa prosesyon minsan ay isang sanhi ng traffic. At ang nakakainis pa ngayon, minsan kapag nagpo-prosesyon tayo, lalo na nung bago magpandemya, dahil marami ang nakamotor, yung mga nakamotor, ang tingin yata sa karo ay isang kotse na sisingitan. At siguro naranasan niyo na habang kayo nagpo-prosesyon, lalo na kung eh, dito siguro sa Santolan, hindi masyadong problema kasi pag inukupo mo yung karsada, wala nang dadaanan talaga. Pero sa isang highway na maluwag, yung mga nakamotor, kung makakasingit, talagang sisingit. At minsan, sisingit yan sa harap ng karo. Ngayon, may nakita ako minsan, may motor na sumingit. Eh, alam niyo naman yung ibang motor, biglang bubuga ng usok na mainit. No? Yung humihila dun sa karo ng Birheng Dolorosa, minura yung nakamotor. At sabi niya, bastos ka, wala kang galang nagpuposisyon. Tumigil yung nakamotor. Tumingin dun sa humihila. Ang sabi niya, hihila-hila ka pa dyan, nagbumura ka naman pala. Tama nga naman, di ba? <clears throat> Namamanata ka, nagpuposisyon ka, pero minura mo yung kapwa mo. So, anong klaseng katoliko o kristyano ka kung gano'n ang ugali? Bumabalik, no? Bumabalik sa atin. Kaya yun ang ibig sabihin na <clears throat> kapag sumama ka sa prosesyon, ito'y pagpapahayag ng ano yung pinaninindigan mo sa iyong pananampalataya. Ngayon, walang prosesyon sa Pilipinas na alam ko na walang imahen. Laging meron tayong imahen. Una, imahe ng Panginoong Heso Kristo. At anong pinapaalala nito sa atin? Ang misyon ni Kristo na siya mismo ang nagsabi. Ano ang sabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. So kapag nakita natin sa presyo ng imahe ng Panginoong sa Kristo, sana ito yung unang ipaalala sa atin. Si Kristo ang ilaw na sinusunda natin. Yung mga may-ari po dito ng imahe ng Panginoong Heso Kristo, yan din po sana ang ating tandaan. <clears throat> sa pagpuposisyon ninyo ng imahe ng Panginoong Heso Kristo, itinataas nyo siya bilang ilaw ng sanlibutan. Sa prosesyon, gumagamit din tayo ng imahe ng mahal na birhen at ng mga santo at santa. At ito rin naman ang pinapaalaala noon. Sabi ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alagad, Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagi ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa, papurihan ang inyong amang nasa langit. So ang mahal na birhen, ang mga santo at santa ay mga ilaw din. Sila ay ningning ng ilaw ni Kristo. Kaya yung mga may-ari naman dito ng imahe ng mahal na birhen at ng mga santo at santa, alalahanin natin yung ating imahe ay paalaala na yung kinakatawan niyang santo o santa ay ilaw din sa ating buhay pananampalataya. Mga huwaran na dapat tularan. At inilalagay natin ang mga imahe sa karo o andas. Dahil sabi ni Jesus, walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang karo at andas ay patungan upang makita ang ilaw na kinakatawan ng imahe ng Panginoong Iso Kristo, ng mahal na birhen at ng mga santo at santa, upang itanghal sila sa sambayanan bilang ilaw na dapat sundan. Ang nakakalungkot, 
minsan o hindi minsan, madalas ang gusto ng may-ari ng imahen mapansin ang karo kaya gagaya ka ng bonggang bongga pero minsan nakakalimutan na sa sobrang gayak ng karo hindi na mapansin yung imahen parang bahagi na siya ng buong dekorasyon Meron din mga imahe, may mga may-ari din ng imahe na gusto may gimmick paglabas ng prosesyon. Sa isang parokya, ang imahe niya ay Santa Marta. Isang mahal na araw, nilagyan niya ng mga nakaplastik na kababayan. Alam niyo yung kababayan, ano? Sa Kenny Rogers, muffins yun. <clears throat> Pero dyan sa bakery, kababayan. So naka-plastic, nakabitin, yun ang kanyang dekorasyon. Kasi nga gusto niya mapansin yung karo niya paglabas sa prosesyon ng mahal na araw. Tinanong siya, bakit kababayan? Ang sabi niya, eh hindi ba ang Panginoong Isokristo pag dumadalaw sa bahay ni Santa Marta at ni Maria, siya ine-entertain at pinapakain. So yung kababayan ay simbolo na pinapakain ang Panginoon. Sumunod na taon, siyempre hindi na niya pwedeng gamitin ang kababayan kasi ginamit na niya. Ano nilagay niya? Maliliit na abaniko. Abaniko, pamaypay, no? Yung anahaw na maliit. Di ba may mga small version yon Nakabitin lahat. So gaganong-ganon yun habang umaandar yung karo. Di siyempre yung mga tao naman natutuwa. No? May mga pamaypay na gumaganon. Tinanong siya, bakit naman pamaypay? Ano naman ang ibig sabihin? Eh, hindi ba nga dumadalaw ang Panginoong Isokristo sa bahay ni Santa Marta? Eh, baka naiinitan. Hindi pinapaypayan siguro ni Santa Marta. Pero ang tanong doon, kailangan mo bang gumawa ng gimmick para mapansin ang iyong karo sa prosesyon? Eh, napakadaming karong kasama. At kung tutuusin, meron yang kumbaga, priority. Sino ba ang dapat tampok sa prosesyon ng mahal na araw? E di ang Panginoong Isokristo. Dahil inilalahad ng prosesyon ang nangyari sa kanya nung kanyang huling araw. So, ang ibang mga characters, ang lalo na mga santo at santa, ay secondary. No? Hindi mo dapat agawin ang pansin mula sa Panginoong Heso Kristo. So kaya inyong dapat nating isaalang-alang. At kung tutusin ang mahal na araw ay hindi fiesta. Minsan kasi pag naggayak ng karo, ang peg, ang Santo Domingo, ang lanabal. Eh ang lanabal, fiesta yon. Ang mahal na araw hindi, maliban na lang yung linggo ng pagkabuhay. No? Ibang uri ng fiesta, bagamat ito'y paggunita, pero ito'y hindi isang pagsasaya lamang. Ito'y nagsimula sa pag, uh, pagkalungkot, pagpapakasakit at humantong sa muling pagkabuhay. Ngayon, sa ating mga Tagalog, lalo na noong araw, hindi ko alam kung ginagamit pa ito ngayon. Kapag sasama ka sa prosesyon, ang tanong sa iyo, iilaw ka ba? sa prosesyon. Meron bang gumagamit pa dito nung ngayon sa inyo ngayon, no? <clears throat> nung araw, nung panahon ng Kastila, ihinihingi ng lisensya ang prosesyon sa obispo. So, hindi ka pwedeng basta magprosesyon. Ngayon, ang isang kondisyon ng obispo noong panahon ng Kastila, <clears throat> kailangan may sapat na alumbrantes na kasama sa prosesyon. Ano yung alumbrantes? Yung may dala ng sulo o may dala ng kandila? Kaya naging tradisyon natin na talagang may kandila sa prosesyon. No? Dahil yan din yung ginaganap nung araw. So anong ta ang tanong ngayon, anong pinapaalala sa atin nung kandila? Sana ito yung una nating maisip. Ang kandila ng binyag. Dahil nung tayo ibininyagan, ibinigay sa atin ang liwanag ni Kristo. Ito lang ang problema sa mga parokya hanggang ngayon. Lahat naman siguro tayo dito nag-anak na sa binyag. No? 
Nung nag-anak kay sa binyag, meron bang kandila ang bawat ninong at ninang? Correct. May kulay ba yung kandila? Pag lalaki ang bibinyagan, asul. Pag babae, kung tutuusin, ang kandila, isa lang. Kaya may kasabihan sa Tagalog, eh, nagsulian ng kandila. Ano ibig sabihin? Nag-away yung magkumare, magkumpare. Kasi nga, tigitigi sa kayo ng kandila. Kung tutuusin, at hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon hindi ito na itatama sa mga, sa mga katesismo at sa mga pagdiriwang ng binyag, isa lang ang kandilang kailangan. Dahil ang kandila na isinindi sa Pascal Kendel ay ang kandila ng bininyagan. Kaya nga ibibigay iyan ng pari sa ninong at ninang o sa magulang at sasabihin ng pari, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag sa tulong ng mga magulang ninong at ninang na way mag-alab ito sa kanilang mga puso't diwa hanggang sa pagbabalik ng ni Kristong ating Panginoon. Puti ang kandila, hindi asul, hindi pink, hindi kailangang may lasong asul, lasul at o pink, dahil kay Kristo walang babae, walang lalaki. Walang Panginoon, walang alipin. Walang Israelita, walang hentil. Yung puti ay simbolo ng pagkakaisa kay Kristo. Pantay-pantay. Gayon din yung damit na pambinyag. Pagbabae, baby pink. Paglalaki, baby blue. Puti. Dahil kay Kristo, walang babae, walang lalaki. Yun ang pinapaalala sa atin ng kandila na daladala natin sa prosesyon. Sinasabi nito ang bawat kristyano ay ilaw din ng sanlibutan. Bawat isa sa atin na bininyagan ay nagtataglay ng ilaw ni Kristo. Ngayon, kung kasama tayo sa prosesyon, minsan namamatay yung inyong kandila. Anong gagawin ninyo? Makikisindi. Kung pagninilayan natin yon sa buhay kristyano, minsan dadating yung punto na tayo ay susubukin at manghihina tayo sa ating pananampalataya. Nawaring yung ilaw ni Kristo sa ating buhay ay namatay. Kapag ito'y na, namatay, ito'y na, nahipan, anong pwede mong gawin? Pwede kang lumapit sa kapwa mo, Kristiyano, upang humingi ng lakas. Kaya ka nakikisindi. Pero mamatay man ang lahat ng kandila natin, merong isang kandila na hindi mamamatay. Ang Pascal Candle ni Kristo na sumisimbolo kay Kristo, no? ang liwanag ni Kristo na hindi mamamatay. Kaya kung pag, pagliliwanagin natin ang ating ilaw bilang kristyano, magiging maliwanag ang ating madilim na daigdig. At alam nyo yung darating na halalan ay isang pagkakataon upang paliwanagin natin ang ating ilaw para sa ating maliwanag na kinabukasan. Kaya ang liwanag ng buhay ay hindi ang Meralco. Kung hindi, si Kristo. Kasi di ba yung Meralco yun ang kanilang ano, no? Liwanag ng buhay. Si Kristo yon hindi ang Meralco. Kasi ang Meralco nagba-brown out. Kay Kristo walang brown out. So ngayon, tingnan natin ang bawat prosesyon ng mahal na araw. No? Ano ba yung gusto nitong ipaggunita sa atin o sa riwain. 
So ito lang yung pangkalahatang gabay, no? So laktawan na natin 'to, no? Ang ang sinasabi lang dito gawin nating uh, daan ang prosesyon upang makipag-ugnayan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. So parang pagdarasal. Pero pangalawa, ito'y salamin ng buhay ng pagiging disipulo. Dahil ito'y paglalakbay kasama at kasunod ni Kristo, ang sinusundan natin ay si Kristo. Kaya po ang isang naging uh, rekomendasyon ko, no? Dahil kung gusto nating ipakita sa presyo na si Kristo ang sinusundan, kasi naging tradisyon natin sa sa prosesyon na ang unang-unang imahen ay si San Pedro. Hanggang ngayon may mga lugar na yun ang sinusunod dahil yun nga ang nakagisnan. At nung sinubo kong tuklasin, ano yung dahilan bakit siya nasa unahan? Ang isang paliwanag dahil siya ang pinuno ng simbahan. Siya ang hinirang ni Jesus para maging maging prinsipe ng mga apostol at ang unang Santo Papa. Mukhang maliwanag naman. Pangalawa, dahil siya ang medala ng susi ng langit. At kapag kay papasok ng bahay, sinong nauuna? Hindi e medala ng susi. Pero ang tanong, o siguro ang mas malalim na katotohanan, si San Pedro, bago siya naging papa, bago siya naging prinsipe ng apostol, bago ipagkatiwala ang susi ng langit sa kanya, siya muna ay naging disipulo, tagasunod ni Kristo. Kaya mas maganda na ilugar natin siya bilang tagasunod ni Kristo dahil ang sinusundan natin sa prosesyon ay si Kristo. Kaya mas maganda, ang unang imahen ay isang imahen ng Panginoong Heso Kristo depende sa, sa sequence. Mahalaga ang dangal at ganda ng mga banal na imahen at papaliwanag natin yan mamaya. Ang diwa ng panalangin Mahalagang may pagkakakilanlan. Ngayon naman, uso na yun. Ano? Hindi katulad nung araw, walang pangalan yung mga imahen. Madalas mo kasing maririnig sa prosesyon, pag walang pangalan yung imahen, lahat ng babae mamameri. Di ba minsan maririnig nyo pag dumadaan yung prosesyon, yung nanay, sasabihin sa anak niya, o tingnan mo si Mama Mary, ayun yung pa Mama Mary, ayun pa Mama Mary. Tapos pagdating kay Veronica, doon lang maiiba. Kasi alam nila, pag may hawak ng... Belo na may mukha ni Kristo, si Veronica yun, hindi si Mama Mary. Pero lahat ng babaeng santo, santa, no? <clears throat> dahil hindi masyadong kita yung daladala, Mama Mary. Kaya mahalaga may pagkakakilanlan. At bukod sa pagkakakilanlan, magandang merong maikling talata mula sa Biblia na pwedeng i makatulong sa pagninilay doon sa imahen. Kasi ang ang layunin po natin kapag nakatumingin sila doon sa inyong imahen, makapagdasal sana sila. Maakit sila sa pagdarasal. Okay lang na magandahan muna. Syempre, una sana magandahan. Pero sana hindi matapos sa kagandahan. Makapagdasal sila. At para matulungan makapagdasal, pwedeng makatulong yung, yung verse no, galing sa Biblia. Halimbawa ito, imahe ng Birheng Dolorosa. Minsan kasi pag dumaan yung Birheng ng Dolorosa, sasabihin ng nanay sa anak, <clears throat> tingnan mo si Mama Mary Kawawa, sinaksak. Kasi nga naman, diba, tingnan nyo itong mga Dolorosa dito, may punyal. Sa dibdib, minsan hindi lang isa, minsan pito, kasi nga seven sorrows. Pero ang tanong ngayon, minsan ang intindi ng bata, sinaksak si Mama Mary, as in, sinaksak. Pero ang pinanggalingan nun ay yung hula ni Propeta Simeon. Sa templo ng Jerusalem, nung sinabi niyang, ikaw ay magdaranas ng matinding hirap na parang tinaraka ng isang punyal o patalim ang iyong puso. Ang, ang punyal ay larawan o sagisag ng hirap na dadanasin ng mahal na birhen.
Ngayon sa tagpo naman, ito yung isang halimbawa, no? Paghagupit kay Jesus. Kaya lang, pag tumingin kay sa gospel, walang description. Ang sinabi lang doon, si Jesus ay pinahagupit ni Pilato. Yun lang. So parang kung yun na ilalagay mo doon sa, sa estandarte halimbawa, napaka-igsi. Pero sa pasyong mahal, merong magandang description. No? Bagamat hindi natin alam kung ito'y realistic, pero kung mapanood, napanood niyo yung The Passion of the Christ, parang ganito yung sinasab, pinapakita doon. Mula ulo hanggang paa, matatadtad ng suplina, walang lamang makikita kundi sugat na lahat na ang buong katawan niya. So kung may imahin ka ng hinagupit at may mababasa yan, no? hopefully, maantig yung damdamin nung bumabasa at makita niya yung hirap, madama niya yung hirap na dinanas ng Panginoong Sokristo nung siya'y hinagupit. Ang procession kasi ay visual catechesis, no? Ito'y isang gumagalaw na katekesis na dumadaan sa ating harapan. <clears throat> Ito yung sinasabi ko kanina, bakit mahalaga ang dangal at ang kagandahan ng imahen? Mahalagang tandaan na ang pangunahing gamit ng mga banal na imahen ay hindi ang pagpapamalas ng kalugurang estetika. So, aesthetic pleasure. Kung hindi, ang pag-akay tungo sa misteryo, misteryo ng Diyos. Karaniwang ang mga imahe na ilikha ng sining na sumasalamin sa kagandahang buhat sa Diyos at umaakay tungo sa Kanya. Kaya mahalagang maging maganda ang imahen. Dahil ito'y salamin ng kagandahang nanggagaling sa Diyos. Pero minsan, sobrang ganda ng imahen, hanggang dun ka na lang sa imahen. Hindi ka naitawid para iakay ka patungo sa Diyos. Meron akong alam na lugar na kasi nga gusto nila maging maganda yung imahen. Yung imahen ni Judas Iscariote, nakadalasa nung, nung unang panahon ay pangit, no? Pag nakakita yung mga antigong imahe ni Judas Iscariote, ang laki ng mata, nanlilisik at ang pangit, no? Kasi nga gusto nila ipakita yung kapangitan ng ginawa niya. <clears throat> Pero itong may-ari nung pagkakanulo, sabi niya, gusto ko naman <clears throat> maging maganda ang representasyon ni Judas. So, pinagaya niya ang muka ng isang magandang lalaki, si Ronaldo Valdez. Sa galing nung umukit, kamukhang kamukha ni Ronaldo Valdez, si Judas. Paglabas ng prosesyon, ano ngayon ang sabi ng mga tao? Ay si Ronaldo Valdez. O kaya naman, siguro ito, nakakita na kayo dahil sa social media, napakadaling makakita. Imahe ng Santa binihisa ng Maria Clara. So ang tanong, pag nakita yung imahen, sino may iisip? Yung Santa o si Maria Clara? Si Maria Clara. No? So yun yung sinasabi natin na bagamat maganda, pero hindi ka na itawid patungo sa Diyos. Kailangan maantig tayo para tayo ay maakay sa panalangin. So yun po yung lagi nyong aalalahanin kapag inaayusan nyo na ang inyong imahen. Ngayon panahong ito, dahil uh, bago mag-pandemya, alam nyo, kaya ko din naisulat yung libro kasi ang daming gustong magpagawa ng imahen. Kasi dito sa Santolan, hindi naman dadami yan kung walang gustong magpagawa. Nung araw, ang posisyon dito siguro maigsi lang. No? Makikita nyo yan doon sa mga antigong imahen, konti lang. Pero nung lumipas ang panahon at sa maraming lugar, dumami. Pero dapat nating tandaan, hindi po forever ang listahan ng pwedeng ipagawa. Dapat tumigil tayo. Hindi ibig sabihin the more the merrier. 
Kasi ito yung problema sa ibang parokya. No, kompleto na yung tagpo ng pagpapakasakit. Ano na ang ipinapasok nila? Tagpo ng public ministry ni Jesus. Yung iba nga meron na hanggang baptism. So, pabalik. Ang tanong ko ngayon, kapag napuno mo na yung public ministry, ano na ang susunod? E di kabataan na ni Jesus. So, ang tanong ngayon, darating ba yung panahon na sa prosesyon ng mahal na araw, meron ng Belen? Kasi nga, pabalik eh. Pero balikan natin yung sinabi natin kanina, ang focus ng mahal na araw ay ang mga huling araw ni Jesus. Kaya dapat merong hangganan yung listahan ng pwedeng ipagawa. Ito din ang dapat tandaan. Duplication of an image weakens its symbolic power. Hindi kakaiba na minsan may makikita kang duplication sa prosesyon. Meron isang parokya, meron silang Lenten exhibit. Matagal na ang panahon nito, no? Tatlo yung kanilang imahe ng pasyensya. Alam niyo yung pasyensya, no? Yung Kristong nakaupo, nakatapis, nakapangalumbaba, may koronang tinik, may hawak na tambo. Yung reed, no? Tatlong size, small, medium, and large. Ano nakalagay na pangalan? Pasyensya 1, Pasyensya 2, Pasyensya 3. Kailangan mo ba ng tatlong pasyensya? Naalala ko tuloy kapag Santa Cruzan, di ba minsan pag nanood kay Santa Cruzan, merong Reina Elena 1, Reina Elena 2, Reina Elena 3. Ang tanong, tatlo ba si Reina Elena? Isa lang naman, di ba? Eh bakit tatlo yung Reina Elena? Eh kasi ayaw pasagalahin yung anak kung hindi Reina Elena. Eh bakit 1, 2, and 3? Kasi sila yung major sponsor ng Santa Cruzan. So yung 3, yun yung pinakamalaki ang ambag. Kaya kayo, pag kinuha kayong Reina Elena, kung marami kayo, no? bigay niyo yung malaking donasyon para kayong kaduluduluhan. No? Pero yun nga, duplication weakens the symbolic power of an image. Ito'y sa Amerika ang kuha, no? pero nangyayari yan sa Pilipinas. Bierne Santo, pagkatapos ng pagpaparangal sa krus, yung, yung ritual, di pa hahalikan na yung krus. No? Bago mag-pandemic, pwede pang humalik. Ngayon, para mabilis yung pahalik, kasi nga, isang pila lang yun, kung isang krus lang, may lalabas na dalawang krus na mas maliit ng konti at ilalagay dun sa magkabilang tabi. Alam nyo, konti lang ang pumipila dun sa dalawang gilid. Mas mahaba pa rin sa gitna. Bakit? Kasi yung ebanghelyong binasa, bago mo parangalan ng krus, ang sabi, si Jesus ay ipinako sa kalbaryo sa pagitan ng dalawang magnanakaw. So yung isang simpleng nag tao doon, sasabihin niya, eh ba't ako ahalik dun sa tabi? Eh ba kaya niyong magnanakaw? Duplication weakens the symbolic power of an image. Nangyayari din yan kapag Pasko. Pagkatapos ng Christmas Eve Mass, pahahalikan yung sanggol na Jesus, yung bambino. Para mabilis ang pahalik, maglalabas ng dalawa pang bambino sa magkabilang gilid. Akala tuloy nung iba, triplets ang isinilang ng mahal na birhen. Duplication weakens the symbolic power of an image. <clears throat> Ito yung nangyari sa isang parokya, hindi ko na alam kung, hindi ko nakuha yung lokasyon. Pero, ginawa din to ng isang kakilala kong pare. Ang sabi niya, para dumami ang pila, ang ginamit niyang krus ay malaki. Ang ginawa, parang ganyan, ihiniga, may nakapila sa paa, may nakapila sa kanang kamay, at may nakapila sa kaliwang kamay. So, tatlong pila. Iisang krus ang ginamit. So, ba't natin ngayong dadamihan ng 
isang imahen sa isang prosesyon na nagdo-doble-doble o triple-triple. Huh? Duplication weakens the symbolic power of an image. So ito'y ilang paalaala, no? Na sana angkop yung ayos ng imahen. Kung ito'y santo o santa, hindi dapat gumamit ng mga simbolo na para kay Kristo o para sa mahal na birhen. Minsan may nakita ko, imahe ng isang santa pero meron siyang 12 stars. Ibig sabihin, hindi alam nung may-ari na ang 12 stars ay ginagamit lang sa mahal na birhen. Minsan nauso din ngayon no, yung naglalakihang diadema na yung diadema nung isang santa mas mataas pa sa corona ng Miss Universe. Ang diadema ay simbolo ng kabanalan pero kung sobrang laki nito, nagiging makamundo ang kahulugan. No? Kung masyado siyang uh, makinang, masyadong mamahali ng itsura. So uh, lumalampas siya dun sa simbolismo ng kabanalan. Ngayong nalalapit ang eleksyon, huwag nating hayaang gamitin ng mga politiko ang prosesyon bilang paraan ng pangangampanya. Bago magpandemya, alam natin, ano, may mga kandidato na hindi naman talaga sumasama sa prosesyon, biglang makikita mo, nasa unahan pa minsan ng prosesyon. O kaya naman ay magpapasan siya dun sa Nazareno. O kaya ay hihila sa Santo Enchero. Pero nakasuot ng kanyang <laughs> campaign shirt. At kayong mga may-ari ng imahen, mag-ingat kayo. Baka mamaya may lumapit sa inyong kandidato. Hoy sister, magdo-donate ako ng t-shirt para sa prosesyon. Ibigay mo dun sa mga hihila ng karo. E di kayo naman tuwan-tuwa. <laughs> O may pangalan nga nung santo nyo sa harap, pagdating naman sa likod, may pangalan din nung kandidato. E di ginamit lang yung inyong santo para maging campaign material. Ngayon na uuso yung paggamit nung kulay, no? Uh, medyo obvious sa, sa mga katoliko, no? Pero sana naman, uh, wag masyadong palitawin yung political color sa prosesyon. Igalang natin yung prosesyon bilang prosesyon. No? <clears throat> Ang nakakalungkot nangyari na ito sa ibang lugar, dahil yung may-ari ng imahe na ay politiko at kandidato, yung motif, color motif nung damit nung santo niya, nung bulaklak, nung sayal, yung kulay ng partido. So, wag natin gami gamitin yun. Ano? Kahit may kamagana kayong kandidato, <clears throat> o yung pamilya nyo, halimbawa ay pamilya ng politiko at may tumatakbo, sana wag nyo gamitin yung kulay ng partido doon sa inyong motif ng damit ng santo hanggang sa bulaklak. Meron ba kayong napopo ng parang wala sa lugar sa imahen? Ito'y napakagandang imahen ng pieta. <clears throat> Pero, ang pieta ay ang pagtangis ng mahal na birhin sa pumanaw niyang anak. So, ang tanong, dapat bang meron siyang corona imperial? Reina ng reina ang mahal na birhen pero ang tinatangisan niya ay may koronang tinik. Kasi nauuso po yan ngayon ano. <clears throat> Kung hindi pieta yung dolorosa may korona. Pero ang ginugunita natin ay ang pagpapakasakit, ang pagpapakababa ng Panginoong Kristo. tapos ang nanay niya nakakorona. Sa Dolores Quezon, no? Kasi yung kanina nabanggit, ano, nagbigay ako ng katekesis dyan nung kinoronahan yung birhen. So natural, dahil nakoronahan na yung birhen, yung Dolores nilang imahin ngayon, may korona. Pero kapag mahal na araw, kasi ginagamit nila yan sa prosesyon ng mahal na araw, hinuhubad nung birhen ang kanyang korona. Kahit siya'y koronada, sa mahal na araw, hindi niya suot ang kanyang korona. So sana hindi yung isipin natin yung kung may imahin man kayo ng 
ng mahal na birhe na naghihinag peace. Sana huwag kayong gumaya doon sa iba na nakita nyo lang sa social media. Mukhang maganda sa birhen ko, nakakorona. Oo, oh, maganda nga. Sino naman ang hindi magagandahan sa corona? Pero ang tanong doon, ito ba ay umaayon sa diwa at paksa ng mahal na araw? Ngayon, kumpara niyo yung dalawang imaheng ito. Ito'y matagal nang nangyari yun nando sa, sa inyong kanan. Mukha bang santo? O mukhang pupunta sa party? Pag tinignan nyo, saan kayo makakapagdasal? Saan kayo maaakay para magdasal? Siguro naman doon sa, sa imahe ni Santa Veronica. Ito pa isa. Ito'y si Santa Salome. The same image, iba lang yung color motif. Dahil Easter Sunday, kaya pink, masaya. Saan kayo makakapagdasal? Siguro naman dito pa rin sa nasa kabilang side. <clears throat> ito, kilala nyo kaya ito. Sinong Santa yan? Hindi nyo makilala. Kasi dapat yun ang mangyari. Diba? Pag tingin mo sa imahen, makilala mo kagad. Yan po ay si Maria Magdalena. Pero, ito'y na-post matagal na no, sa social media. Hindi ko alam kung saan lugar. Hindi ko na rin inalam. No? Pero yun nga, yun ang sinasabi natin na pagtingin sa imahen, sana makilala kagad sino yung kinakatawan. Pero ito yung parang, yung, yung aureola niya, hindi mukhang aureola, no? mukhang uh, headdress ng isang sumasali sa, sa isang beauty pageant. No? Maalala niyo yung <coughs> Miss Universe kapag nag, ano, na national costume na yung mga kandidato, minsan ganyan ang itsura. Ito rin ang ilang halimbawa ng hindi angkop na paglalarawan. Uh, si San Bartolome na may kasamang demonyo kasi yung demonyo, yung kwento niya nangyari after ng ascension. So, hindi angkop for Holy Week. Si Santiago Matamoro, yung nakasakay sa kabayo, nangyari din yung apparition after uh, ascension, na uh, apparition niyan sa Spain. No? Si Santa Maria Magdalena bilang penitente, may hawak na crucifix. So imagine niyo kasama siya sa Holy Week, kasunod siya nung nakalampas na yung crucifixion, tapos siya may dalang crucifix. <clears throat> Baka isipin ng tao, anong ah, nung panampanan ni Kristo meron ng crucifix? Eh kakapako pa lang sa kanya sa krus, no? So ang dapat ipakita kay Magdalena ay bilang disipulo. Si Santa Marta din yung may dragon. O kung local version, may buaya sa paanan. <clears throat> Yan din ay nangyari after the ascension, yung alamat tungkol sa dragon na pinas lang ni Santa Marta. So ngayon, tingnan natin yung pinakapuso ng Misteryo Pascual. Ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Nilalarawan ito ng tatlong prosesyon na nakagis na natin. Kaya nga lang, dito, dito sa inyo, sa unang pagkakataon, after uh, two years na walang prosesyon, pag-iisahin muna yung, yung dating hiwalay na prosesyon ng Biyarni Santo, pag-iisahin, pero meron pa rin Biyarni Santo, pero binawasan yung imahen dahil nga uh, ina-anticipate na baka maraming tao yung Biyarni Santo. At ito yung kinakatawan ng bawat prosesyon, yung bawat aspeto ng Misteryo Pascual. Una, ang pagpapakasakit. Ito yung focus ng prosesyon ng Miyerkules Santo. Ilahad ang pagpapakasakit ni Jesus at yung mga tauhan na naging bahagi ng kanyang pagpapakasakit. At nais nating ipakita dito na sa pagpapakasakit ni Jesus, hindi niya sinuklian ng karahasan ang karahasan sa isang walang hanggang uh, cycle ng revenge o paghihiganti. No? Bagko siya ay uh, umayon sa kalooban ng Ama at inialay niya ang kanyang buhay. 
At yan po yung nakita nating tumitindi ngayon ano sa mga pagbasa sa naririnig natin sa misa no na yung galit kay Kristo ay namumuo at aabot ito sa sukdulan sa mahal na araw no kung saan gusto na siyang iligpit ng mga may kapangyarihan So kanin binanggit na natin kanina yan ano na ang unang imahen sana ay ang Panginoong Kristo Inilalahad nito ang buong kwento ng kanyang pagpapakasakit. Kung maglalahok ng mga tagpo sa public ministry, sana piliin na lang natin. Hindi, hindi natin objective ang kompletohin ng public ministry. Pero unahin natin talaga yung mga pagpapakasakit o yung paghihirap at kamatayan ni Jesus. Dahil ito din yung pinaalala sa atin ng Director and Popular Piety, ang tendency kasi minsan kung masyado mong hihimay ng pagpapakasakit ni Jesus, nagkakawatak-watak. May devotion ka sa Nazareno, may devotion ka sa Santo Enchero, para bang magkakaiba sila, magkakahiwalay. Pero kung tutusin, sila ay bumubuo sa iisang pagpapakasakit ng Panginoong Heso Kristo. <coughs> Ngayon, ito po yung isang magandang tradisyon ng ating prosesyon sa Pilipinas ng mahal na araw. Ang huling imahen ay laging mahal na birhen o dolorosa. At ang batayan po nito, ang kasama niya lagi, nauna sa kanya si San Juan Evangelista. At ang batayan nun ay yung sinabi ni Jesus sa Cruz, Ginang masdan mong yung anak, Tapos sinabi niya kay San Juan, masdan mo ang iyong ina. Kaya magkatambal sila sa likod. <clears throat> May isang bayan, ang nasa likod, si San Juan, nasa unahan ng Dolorosa. Nung tinanong, bakit nasa likod si San Juan ng mahal na birhen? Binanggit din niya yung passage na yan from the Gospel of John. Hindi ba hinabilin ang mahal na birhen kay San Juan? Kaya nasa likod si San Juan, nakaalalay sa mahal na birhen. Ang sabi ko tuloy, hindi naman siguro ihimatay ng mahal na birhen sa prosesyon na kailangan niyang may nakaabang sa likod. Joking aside, Mahalaga kasi ang huling pwesto sa prosesyon kung paano mahalaga ang unahan. Sa unahan, <clears throat> nandyan si Jesus, ang ating sinusundan. Si Maria ay nasa likod. Una, tanda ng kanyang kababaang loob. Siya ang unang alagad ni Jesus ayon sa turo ng simbahan. Kasi siya yung unang tumanggap kay Jesus sa kanyang puso bago niya ipinagli sa kanyang sinapupunan. Kung tutusin siya, dapat ang una sa mga hanay ng mga apostol. Pero upa, upang ipakita na siya ay mababang loob, na nasa hulihan siya. Pero bukod doon, ang isang mahalagang kahulugan ng pagiging huli ng mahal na birhen, siya ang ating tagapagtanggol sa likuran. Siya ang ating matapat na kasama sa buhay na paglalakbay. Kaya napakaganda po na <clears throat> ang unang imahen ay sa Panginoong Kristo, ang nasa likuran ay ang mahal na Birhing Maria. Prosesyon ng paglilibing. No? Bakit kailangang i-highlight yung paglilibing kay Jesus? At alam natin, sa lahat ng parokya sa buong Pilipinas, ito ang pinakamahabang prosesyon. Waring napakaraming gustong makipaglibing sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero ano ang kahulugan ng kanyang kamatayan? Sinasabi natin sa sumasampalataya na naug siya sa kinaroroonan ng mga yumao. Bakit kailangan pumanaog ni Jesus sa mga patay? Upang iligtas ang mga taong namatay bago siya dumating. So yun yung unang kahulugan. Ano? Pero bukod doon, ang unang-unang mensahe nito sa atin, kung papanong si Kristo ay nakiisa sa ating karaniwang karanasan bilang tao, 
ano yun? Ang isilang. Isinilang siya, kaya nga may Pasko ng pagsilang. Gayun din naman sa kanyang kamatayan, siya ay nakiisa sa pinakamasaklap na karanasan ng tao, ang mamatay. Pero hindi naging walang saysay ang kanyang kamatayan dahil ito ang naging daan upang iligtas ang mga namatay na bago siya dumating. Kaya pag nag-google kayo, i-type nyo, descent into hell. Ang makikita nyong larawan, si Kristong muling nabuhay, hawak ang estandarte, at kinukuha mula sa libingan ang isang tao, si Adan. Ang taong unang namatay sa kasalanan. Pangalawa, pinapaalala din nito sa atin na yung inililibing natin ay hindi nagwakas sa kamatayan dahil siya ay Diyos. No? Hindi siya nagapi ng kamatayan. At ito rin yung siguro kung babalikan natin yung gospel for this Sunday. <clears throat> Hindi ko alam kung napansin nyo na ito na binanggit sa mga homily ng pare. And di ba yung, yung gospel natin ngayong Sunday tungkol dun sa babaeng nahuling nakikiapid. <clears throat> At siya din nila kay Jesus para hatulan. Dapat ba siyang batuhin hanggang mamatay? <clears throat> At alam naman natin ang nangyari, no? Ang sabi ni Jesus, o sige, yung, yung walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Pero ang minsan hindi napapansin dun sa salaysay, ano yung sabi? Nung dinala sa kanya yung babae, anong ginawa ni Jesus? Yumuko siya sa lupa at sumulat gamit ang kanyang daliri. Sabi ng ibang Bible scholar o ng ibang mga pare sa kanilang homily, parang pabiro. <clears throat> Kaya pala nag-alisan yung mga tao kasi isinusulat ni Jesus yung mga nakiapid dun sa babae. Pero hindi natin alam kung yun ang dahilan. Pero ito yung mahalaga. Sa Biblia, sino ba ang sumusulat gamit ang daliri? Ang Diyos. Hindi ba sa aklat ng Exodo at Deuteronom Deuteronomyo, sinabi doon, isinulat ng Diyos ang sampung utos sa bato gamit ang kanyang daliri. At doon sa aklat ni Propeta Daniel, no, doon sa hari, doon sa kanyang pader, may kamay na sumulat, kamay ng Diyos. Sa pagsulat ni Jesus sa lupa, Waring sinasabi niyang, ako'y anak ng Diyos. Yun yung isang mas malalim na kahulugan ng pagsulat niya. Na minsan kasi ang atensyon natin lagi nandun sa babaeng nakiapid, yun sa mga taong di bumato. Pero hindi natin napansin yung pagsulat ni Jesus gamit ang kanyang daliri. At sa kanyang kamatayan, dahil siya ay Diyos, hindi ito magwawakas sa kamatayan lamang. Kaya ito yung mga mahalagang paalala ko. No? Una, isang imahen lang ng Santo Enchero. Kasi may mga lugar, dalawa, ang inililibing na Kristo. Ang kaibahan lang, yung isa may kasamang mahal na birhen sa karo. Sabi daw tuloy ng ibang tao, bakit dalawa lang yung nililibing? Eh, hindi ba tatlo yung pinako sa krus? So, kulang pa ng isa tuloy ngayon. Duplication weakens the symbolic power of an image. Pangalawa, naging tradisyon na natin na lahat ng kasamang santo at santa nakaitim. Ang lakas nung simbolo na yan na ito'y libing. No? <clears throat> Pero sana sa kabila ng pagluluksa, merong tanda ng pagkabuhay kasi nga yung inililibing ay hindi nagwakas sa kamatayan. Pero minsan masyadong nananaig yung kamatayan. Hindi ba't pag ni Santo, minsan ang dami nating pamahiin. Bawal maligo. 
Bawal humawak ng matulis na bagay. Pag nagkasugat, hindi daw gagaling. Akala ko matutulog ka pag natusok ka. Ano kasi sleeping beauty? Bawal bumiyahe ng malayo. Bakit? Kasi patay ang Diyos. So yun ang tanong. Namamatay ba ang Diyos tuwing Biyerne Santo? Ipinapako ba natin siya muli at namamatay siya tuwing Biyerne Santo? Sa mga lalawigan na may anting-anting, no, sinasabi nila ito yung araw na pinaka maganda para subukin mo ang bisa ng iyong anting-anting, Biyerne Santo. Bakit? Patay ang Diyos. So, ibig sabihin, yung anting-anting, hindi galing sa Diyos ang kapangyarihan. May sarili siyang kapangyarihan na hiwalay sa Diyos. Parang, parang yun ang sinasabi. No? Pero yun nga, hindi namamatay muli si Jesus kapag biyarni santo. Yung mga pamahiin natin, yan yung pamahiin kapag may patay sa bahay. Di ba bawal maligo pag may patay kayo sa bahay? Makikiligo ka dun sa ibang bahay. <clears throat> bawal magwalis. Bawal maghatid. <clears throat> Kaya minsan yung, yung pamahiin sa patay, dina, ginagawa kapag Biyernes Santo. Kasi nga, ang paniwala, patay ang Diyos. Ngayon, upang hindi masyadong uh, malimitehan lang sa pagiging patay ni Jesus, Maganda na ang ikumot sa Santo Enchero imbis na pula, violet o itim, puti, simbolo ng pagkabuhay o kaya ginto, no? Kasi nga naman, 'di ba, pag dumalaw naman kay sa burol, <coughs> unless cremated, ano ba kulay na suot ng patay? Usually puti o kaya off-white. Bihira ang nakaitim. Kung nakaitim yun, minsan naka-Amerkana, kaya itim. Di ba? So bakit hindi natin gamitin sa Santo Enchero? Upang ipakita na yung inililibing natin ay hindi nagwakas sa kamatayan. Ngayon, ito lang yung gusto kong pansinin, ano? kaugnay ng kamatayan ng Panginoong Heso Kristo. Ang mungkahi ko ay hindi isama ang imahe ng mga apostol sa libing. Bakit? Dahil iniwan nila ang Panginoon magmula nung siya hinuli. At yun ay sinabi ni Jesus. Sinabi niya yun bago yun nangyari, no? Na sa gabing ito ako'y iiwan ninyo dahil nakasulat, hahampasin ko ang pastol, kakalat ang mga tupa. At yun nga ang nangyari, nung dinakip si Jesus, iniwan siya ng mga alagad. At tanging isa lang ang umabot hanggang Kalbaryo, si San Juan Evangelista. Si San Pedro na nagtangkang sumunod, pero nung siya'y nakilala, anong ginawa niya? Itinatwa niya. Kung tutusin, parang mas mabigat na kasalanan yung kay San Pedro. Yung kay Judas, ipinagkanulo niya. Ipinagbili. Pero si San Pedro, ang sinabi niya, hindi ko siya kilala. Kayo, kung may kaibigan kayo, <clears throat> anong mas masakit sa inyo? Yung ibenta kayo o sabihin, hindi ko siya kilala. Gayun din naman, yun namang mga santa, no? Nakasama sa libing, ipinapakita sa atin na yung mga disipulong babae ni Jesus na kung ituturing mo'y mahina at madaling matakot, sila ang umabot sa kalbaryo at kahit wala silang magagawa para pigilan ang pagpapako kay Jesus sa krus, naroroon sila, sinuportahan nila si Jesus ng kanilang presensya. Hindi ba sa buhay natin minsan, doon mo makikita ang tunay na kaibigan. Yung mga apostol na inaasahan niyang tutulong sa kanya, iniwan siya. Yung mga BFF nyo, na akala nyo yung BFF nyo, nung kayo ay dumating sa pinakamababang yugto ng inyong buhay, biglang hindi nyo na sila makontak. 
Pero minsan, yung mga kaibigan yung hindi niya naman itinuturing na BFF, sila yung nandyaan. At minsan, kahit wala silang masabi sa iyo, yung mere presence nila ay sapat na sa iyo. Paano pa kay Jesus na naghihingalo sa krus? Ang makita ang kanyang mga alagad na babae, siguro ay nagbigay ng lakas loob sa kanya na meron pang sumusuporta sa kanya. At pangatlo, meron siyang dalawang lihim na alagad. Si Nicodemo, na kung makipagpulong sa kanya ay tuwing gabi, at si Jose ng Arimatea, sila'y mga miyembro ng Sanhedrin. Dahil lihim silang alagad, delikado sila nung ipinako si Jesus sa krus. Kung lihim kang alagad, mas lalo kang hindi magpapakita nung ipinako sa krus si Jesus. Pero anong ginawa nila? Si Jose ng Arimatea, hiningi niya ang permiso kay Pilato para kunin ang bangkay ni Jesus at bigyan ng magandang libing. Hindi ba delikado siya na pwedeng ipahuli siya ni Pilato? O, oh, alagad ka pala niya, kaya mo hinihingi, e di ipahuhuli din kita. Kasi nga, yung mga apostol kaya nga tumakas, kasi nga natakot na sila din hulihin. At si Nicodemo, sumama pa kay Arimatea. At sabi nga ng mga Bible scholar, yung ginawa nila, delikado, pero ginawa nila, dahil matindi ang pagmamahal nila kay Jesus. Malaki ang utang na loob ng mga sinaunang Kristiyano kay Jose ng Arimatea. Dahil kung hindi niya binigyan ng libingan si Jesus, hindi niya kinuha ang bangkay, itatapon ang bangkay ni Jesus kasama ng iba pang ipinako sa krus sa isang common graveyard. So ganun kahalaga yung ginawa nitong dalawa. Kaya makita natin ano maging sa sa paghihirap ng Panginoong sa Kristo makaka-relate tayo dahil dinadaanan din natin minsan yung ganong karanasan. Bago magpandemya, pagkatapos ng prosesyon kadalasan pinararangalan yung Santo Enchero no may pahalik no? pero lahat nga bawal nung <coughs> nung pandemic siguro ngayon hindi pa rin to da gagawin ano pero gusto ko lang banggitin may isang pari from the Diocese of Iba si Father Kenneth Masong meron siyang booklet na ginawa available sa St. Paul's Magdamagang Pagtatanod sa Santo Enchero <coughs> so halimbawa kay pupunta sa simbahan para mag uh, parangal sa Santo Enchero pwede yung gamitin yung booklet na yon no o pwede ding gamitin ng mga parokya para magkaroon ng konting ritual yung pagpaparangal sa Santo Enchero. Ngayon, ewan ko na alala nyo ito. Ito yung naging laman ng balita nung nakaraang taon. No? Kasi sa isang bayan sa Cebu, na-discovery, meron na tinatawag na Santa Muerte. So ang tanong nila, sino ba si Santa Muerte? <clears throat> ang ibig sabihin ng Santa Muerte, Holy Death. So ang sabi nila, ito'y mali, ito'y superstitious, ito'y uh, kulto. No? Una, nais nating linawi na, oo, merong kultong aspect sa ibang lugar, halimbawa sa Mexico. Pero, ito yung sinasabi natin na si Jesus ay hindi nagwakas sa kamatayan. Sa, sa Spain, ano? isa sa ipinuprosesyon nilang paso doon ay yung ang pamagat ng paso, la kanina, pero ang mas mahabang pamagat, the triumph of the cross. So may malaking cross, nandun sa likod ng kalansay, at yung kalansay ay simbolo ng kamatayan. At may nung nakalawit na tela at may nakasulat doon, Mors Mortem Superavit. Ang kamatayan ay ginapi ng kamatayan. Death overcame death. Anong tinutukoy doon? Ang kamatayan ni Jesus ang nagbigay wakas sa kamatayan. 
Dahil magmula nung mamatay si Jesus, lahat ngayon ang namamatay ay may pag-asang muling mabuhay. So yun ang, ang ibig sabihin nung, nung kalansay. No? Kasi uh, paalaala ito na oo, ang buhay natin ay pansamantala lamang, pero paalaala din ito na ang kamatayang daranasin natin ay hindi magwawaka sa kamatayan. <clears throat> sa ibang bayan, uh, sa, yun nga, sa Argao, Cebu, meron din sa Camarines, sa ilang bayan sa Bicol, may imahe ng Santa Muerte. Ngayon ang tanong, kailangan bang magpagawa ng Santa Muerte dito halimbawa sa Santola? Ang tanong ko, meron bang gustong magpagawa sa inyo? Pag nagpagawa kayo, baka hindi nyo malaman kung sa itatago. Imagine nyo, pagbukas nyo ng cabinet, no, kalansay ang makikita nyo. No? So, hindi naman siya required, no? pero kung may gusto, yun ang ibig sabihin, no? para lang maging malinaw. Salubong. Ito yung pinakahuling prosesyon. No? Una nais kong banggitin, wala sa Biblia ang salubong. No? Huwag tayong makipag-away sa mga hindi katoliko at sasabihin sa atin, wala naman sa Bible ang salubong, bakit nyo ginagawa? Baka mamaya sasagot ko, hindi na sa Bible yan. Wala po. Pero may tradisyon ng simbahan na naniniwala na ang unang pinagpakitaan ng Panginoong Esokristo nung siya'y mabuhay ay ang mahal na birhen. Dahil nga siya'y tapat hanggang kamatayan. At tayo bilang Pilipino, sabi ng ating mga obispo, bahagi ng ating kultura na ang unang binabalitaan ng anak o ang unang nilalapitan ay ang ina. Di ba madalas no, sa nanay lumalapit ang anak? At yun yung dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng, ng salubong sa paniniwala na ang unang uh, pinagpahayagan ng mabuting balita ng pagkabuhay ni Jesus ay ang kanyang ina. Sa maraming parokya, noong lalo na nung panahon pa ng Kastila, ang salubong ay ginagawa sa pagbubukang liwayway. Ngayon na lang na bago na ibang parokya ginagawa right after the Easter Vigil. Ano yung kaibahan nung sa pagbubukang liwayway kesa sa after the Easter Vigil? Kasi po, nandun yung element of darkness and light. Nagsisimula yung salubong, madilim pa. At pag nagtagpo na yung mag-ina, sumisikat na ang araw. Parang sinabi doon, nung makita ni Maria si Jesus, nagliwanag ang kanyang buhay. No? Nawala ang kadiliman. At yun din yung simbolo ng belong itim na inaalis sa mahal na birhen. Yun ay pagbababang luksa ng mahal na birhen. Ngayon ang paalaala dito, kung may isa sa mga imahen, kasi minsan nilalaho ka ng ibang imahen, ano, ng mga santo at santa, ang lahat po ng imahen kasama, ay dapat kasama ng mahal na birhen. Minsan kasi may parokya, kung may kasamang apostol, kasama yun ng Kristo. Ang mga babae, kasama ng birhen. So parang sinasabi nyo, ang nagsalubong ay babae at lalaki. <clears throat> Hindi po. Ang nagsalubong ay ang Panginoong Kristo at ang mahal na birhen. At ang mahal na birhen, pwedeng samahan ng iba pang alagad. Ang mga babae lalo na, no? Hindi lahat ng apostol kailangang isama kasi ayon sa Ebanghelyo, ang unang nakasaksi sa libingang walang laman ang mga babaeng alagad. Si San Pedro at si San Juan tumakbo lang nung binalita ni Maria Magdalena na wala ang bangkay sa libingan. Silang dalawa yung tumakbo. Kaya pwede silang isama sa salubong dahil early morning din yon. Pero yung the rest of the apostles, nung gabi pa nila nakita si Jesus. Kaya hindi sila kailangang isama na sa umaga na sa lubong. Ito gusto ko lang pansinin, ano? bagamat siguro dito sa Santolan, hindi naman ito ang nakikita natin. 
Sa mga matatandang bayan, napunan niyo po ba yung imahe ng pagkabuhay mas maliit kesa sa birhen? At kumpara mo dun sa ibang imahe ng pangmahal na araw na antigo sa isang bayan, maliit yung pagkabuhay. Usually isang metro lang yun. Nung nagtanong ako, bakit kaya maliit? Sabi nung iba, eh kasi nga di ba pag sa lubong, konti na lang naman ang sumasama. Di ba totoo naman? Ano? Sabi ko nga, kumpara sa Biyarne Santong Procession, mas mahaba yun kaysa sa lubong. Para bang yung nakipaglibing kay Jesus, nalibing ng kasama niya, hindi na nabuhay nung sa lubong. At kaya, kaya maliit kasi konti na lang ang tao para daw madaling buhatin. Pero sabi ko, parang hindi naman masyadong convincing yung ganong paliwanag. Ngayon, meron akong <clears throat> nakitang parang comparison. At may nagsabi din sa akin ito, sabi niya, sa salubong ba, doon sa bayan na yun, pagkatapos sabay bang lumalakad yung dalawa? Kasi kadalasan ganun, ano, yung pagkatapos ng salubong, sabay na silang lalakad pabalik ng simbahan. Pagka ganun daw, <clears throat> yun ang dahilan kung bakit maliit yung Kristo. Upang ipakitang siya'y anak. Walang iniwan sa, balik tayo sa Santa Cruzan, sa Santa Cruzan, anong tawag doon sa escort ng Reina Elena? Constantino. Ano yung Constantino? Bata, di ba? Katulad nung nasa picture. Pero balikan natin ng kasaysayan. <clears throat> Ilang taon na ba si... Ang Santa Cruzan kasi kwento ng pagkakatukla sa Santa Cruz. Kasi si, San, si Santa Elena ang naghanap nung Cruz. <clears throat> Ilang taon na siya nung nahanap niya ang krus? 80 years old. At si Constantino, ilang taon na siya? Malaki na siya kasi emperador siya ng Roma. Sa so, Serena Elena, hindi dalagita o dalaga. Kaya ganun sa Santa Cruzan. Kaya bata yung kinukuha. Kasi <clears throat> ang Reina Elena mo, dalaga. So pag kumuha ka ng binata, edi magmukha silang partner. Hindi sila mukhang mag-ina. Kaya yun yung paliwanag bakit maliit yung pagkabuhay sa mahal na birhen. So kung tutusin pala sa Santa Cruzan, ang dapat na Reina Elena ay hindi dalaga kung hindi matrona. Senior citizen. Tama. Yung hindi pa ho sumagala sa inyo ng inyong kabataan. At ngayon ay senior na. May pagkakataon kayo. <clears throat> At kapag nag-organize si Father Ray ng Santa Cruzan, mag-volunteer na kayo. Father, ako na ang major sponsor. Para kayo na ang Reyna Elena. Diba? <clears throat> Uso na rin lang ngayon ng Santa Cruzan ng senior citizen. Actually, mas, mas makatotohanan yun. No? Sa paglipas ng panahon nakita natin ang pag-unlad ng mga prosesyon ng mahal na araw. Ito yung mga antigong imahe na pinuprosesyon sa... Yung nandyan sa inyong kaliwa ay yung ginagamit sa Intramuros bago ang World War II. Itong isa ay hindi ko alam kung saan bayan, imahe ni San Pedro. Ito din ay sa ginagamit sa simbahan ng Recoleto sa Intramuros. <clears throat> so makita natin yung talagang puro andas nung araw, no? Ito naman ng nasareno ng Recoleto sa Intramuros. <clears throat> Ito ay galing sa isang lumang postcard. Ito ang tercera kaida ng Santa Cruz sa Maynila. ang Santo Enchero ng Intramur ng Santo Domingo sa Intramuros ang imahe ni Santa Maria Santa Salome at Santa Maria Cleofe sa Santa Cruz Manila 
Santa Maria Magdalena sa Santa Cruz at ang Dolorosa ng Santo Domingo sa Intramuros. Ito naman ay kuha ng isang salubong sa pandaka noong 1950s. So nakita natin, ano, matagal ng panahon ang tradisyon ng mahal na araw. Ito naman ay isang watercolor painting ng isang prosesyon noong panahon ng Kastila. Kaya makita natin na iba yung, yung pagsasagawa ng prosesyon. No? May partisipasyon ng mga gwardiya sibil. Yan yung mga paso na nagbubuhat doon sa andas na nakabihis pa, nakatakip ng muka. Ang mga ilustrado, ang kaparian. So meron din mga kababaihan na nakabelong itim at ang musiko, banda de musika. So ito isang paglalarawan lang ng prosesyon ng 1800s, no? Yan ang kanilang banda. Ito na yung makabagong prosesyon na ating uh, ginagawa bago magpandemya. Pero ito gusto kong bigyang pansin, ano? Sa isang baryo sa Baaw Camarines, no? Ito yung kanilang prosesyon. Ito'y matagal nang naipost bago pa mag-pandemic. Ang dala-dala po nila ay tarpaulin. Kasi wala pa silang kakayahan magkaroon ng imahen, pero mas madaling magpagawa ng tarpaulin. So walang humad lang sa kanila para magprosesyon at gumamit ng tarpaulin, no? So ayan ang kanilang Dolorosa, tarpaulin din, ano? Pero sabi, may nag-donate na daw ng imahen para magamit nila sa prosesyon. So, hindi ko la alam anong imahen yon And then, March 15, 2020, naalala nyo ano nangyari? Lockdown. At sa loob ng dalawang taon, nawala ang prosesyon. Anong ginawa? Nung panahong yun, dinungaw. Alam niyo ba, yung pagdungaw, yan ay may batayan sa kasaysayan. Ano? Nung bago sumalakay ang mga Amerikano nung panahon ng Kastila sa Intramuros, nung mayroong banta na bobombahin, kakanyonin ang Intramuros mula sa mga barko ng Amerikano na nasa Manila Bay, ang ginawa ng mga nakatira sa Intramuros, pati yung mga religious houses, dahil napakaraming simbahan doon, inilabas nila yung kanilang mga imahen at iniharap nila sa Manila Bay at hiniling nila sa Diyos na huwag matuloy ang pagbomba ng Intramuros ngayon sa ating kapanahunan alam natin na minsan lalo na sa probinsya kapag may sunog sa isang lugar minsan may makita kay mga bahay sa paligid bubuksan yung bintana ilalabas yung isang imahe ng santo o santa at ihaharap dun sa sunog sa panalangin ma masawata ang sunog at nung pumasok ang pandemya, yan din yung naging uh, layunin natin. Ano kaya natin nilabas, hindi lang dahil walang prosesyon, kundi taglay ang panalangin na sana mawala ang pandemya. Nung panahong yon 2020, hindi natin alam na aabuti ng mahigit sa isang taon. Akala natin the following year 2021, okay na. Actually, medyo okay na nga, di ba? Tapos kung kailan mag-Holy Week, tsaka biglang nag-lockdown uli. Ngayon, hindi ko alam ano mangyayari sa Holy Week. May balita, tataas ang alert level. Hindi ko alam kung totoo. At kung may batayan. So ito talaga nakadungaw sa bintana. Ito sa Bulacan yata, ito talagang nakadungaw sa bintana. At yung pari, umikot upang basbasan no? at magdasal dun sa mga imahen sa paligid. So walang ibang tao sa karsada kundi sila lang. Nauso din ang motorcade. No? At in fact, ito nga yung recommendation ng CBCP guidelines for this year. Ito sa Bye Bye City. 
So ito naman yung CBCP guidelines na kung saan ang recommendation nga ay motorcade upang iwasan ang mass gathering. No? So laktawan na natin yan. Siguro ngayon masasabi natin wala pa tayo sa normal talaga na pagsasagawa ng prosyon. Ang ginagawa natin ay transition. No? So kung kailan tayo makakabalik dun sa nakagis na nating pagpuprosesyon, hindi natin masabi. Pero hopefully, uh, magpapatuloy ang improvements para makabalik tayo at well, kung hindi makabalik sa dati, yung sinasabi ng new normal. Kung ano yon hindi pa natin alam. Pero siguro magandang pagnilaya natin yung nangyari sa atin sa loob ng dalawang taon ng kwaresma na wala tayong masyadong hindi natin nagawa yung mga gawain natin. Ang sabi dun sa isang, uh, well, una, tingnan natin yung pinanggalingan ng salitang quarantine. Ito po ay nagmula noong uh, mid-14th century, yung bubonic plague. Alam niyo po yung bubonic plague? <clears throat> Alam niyo yung pelikulang bubonica? Sino nakapanood ng bubonica? Si Rio Loxin yun, no? yung nagiging daga siya. Ang bubonic plague ay galing sa daga. Sakit na galing sa daga at maraming namatay noong panahong yun. Black death ang tawag. Ngayon, ang alam natin, leptospirosis. No? Wala na masyado yata ang bubonic plague. No? Leptospirosis ang nanggagaling sa daga. At upang maiwasan ang pagkalat, inimplement noon sa Europe yung isolation days. Nung una, 30 days lang. So ang tawag lang ay trehinta no? o trentino. Pero inextend nila to 40, kaya naging quarantino. At yun yung naging salitang quarantine. So yun ang ibig sabihin ng quarantine, no? 40 days isolation. Pero ngayon syempre sa, sa COVID, iba-ibang araw na, lower na. No? At yun din ang kaugnay ng kwaresma. Dahil ang salitang kwaresma ay galing sa salitang latin na quadragesima. Na ang ibig sabihin ay 40 days. At ang sabi dun sa isang article no, na pinagnilayan nito, sabi nila, yung Lent noong 2020 was the lentest Lent that ever Lented. <clears throat> Medyo mahirap itagalog, no? pero kung tatagalogin natin, na hindi naman malinaw ang ibig sabihin, <clears throat> pinaka-kwaresmang kwaresma na ating pinag-kwaresmahan. <clears throat> pero ano ibig sabihin nun? Kapag kwaresma kasi ang dami nating uh, ginigive up, fasting and abstinence. No? Pero nung pumasok ang pandemya, ang dami nating hindi ginawa o ginib up na hindi natin gusto. Ang hindi mo makasama mabantayan sa ospital ang kapamilya mong may COVID. Minsan namatay na, hindi mo nakita. Nakita mo na lang nasa garapon na o nasa urn. Hindi natin ginib, ginusto yun. Hindi natin yun ginib up. No? Hindi mo ginib up yun. No? Ayaw mo mangyari yun. Yung hindi makapagtipon ang pamilya, yung kamag-anak, no? hindi ka maka-invite ng kamag-anak mo sa bahay kasi nga baka may dala silang virus din. At yung mga tradisyon natin ng kwaresma, nawala lahat. Pero siguro, at ito yung magandang alalahanin natin, ano? yung sinabi ni Little Prince, nabasa niyo yung librong Little Prince, It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes. At nung nahu nahubad lahat yung ating tradisyon ng mahal na araw, sana lumitaw yung pinakapuso nito. Ano yun? Walang iba kundi ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. 
Ibig sabihin kahit hindi natin nagawa yung mga traditional nating prosesyon, yung sinakulo, via crucis, bisita iglesia, hindi na babago ang katotohanan si Jesus ay nagpakasakit na matay at muling nabuhay para sa atin. Ang sabi nga, sana nakita natin ang reason for the season. Madalas kasi inuugnay lang natin yung pagpasko. <laughs> Di ba pagpasko kasi very obvious, napaka-commercial ng Pasko. Kaya gusto nating ibalik ang reason for the season. Pero pag kwaresma, bagamat lahat spiritual yung ginagawa natin, bisita iglesia, prosesyon, minsan nawawala na rin yung reason for the season. Walang iba kundi ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. At pagkatapos ng salubong parang tapos na. Di ba? Kasi nung Kwaresma, ang dami nating ginagawa, panahon ng Pasko, wala na tayong ginagawa. Kwaresma ay 40 days preparation for Easter. Pasqua is 50 days celebration of Easter. Wala tayong ginagawa. Kaya itong paanyaya sa atin, kung nais nating patotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus, kailangan nating bigyang buhay ang panahon ng Pasqua. At ang unang paraan para ito'y buhayin ay ang Via Lucis. No? So sana, ma-introduce din natin yung Via Lucis bilang katapat ng Via Crucis. No? Ito'y binubuo ng labing apat na pagninilay mula ng mabuhay si Jesus hanggang sa siya'y uh, umakit sa langit at pumanaog ang Espiritu Santo. So ito'y isang uh, booklet na pwede nyong gamitin sa pagninilay ng Via Lucis. Ito din ang isa pang booklet ni Monsignor Ding Coronel ng Quiapo Church. Ang mahalaga dito, maipakita natin ang kaugnayan ng krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Per crucem ad lucem, sa pamagitan ng krus tungo sa muling pagkabuhay ng liwanag ni Jesus. At siguro later on, kapag bumalik na tayo sa normal na pagpuprosesyon, pwede niyong pag-isipan, baka magandang mag-organize din ang prosesyon sa linggo ng Pentecostes. Dahil ito yung katapusan ng Easter season. No? So yung mga uh, stat, imahe ng disipulo, mga santo at santa, nakasama ng mahal na araw, actually pwede niyong isama dito, kasama ang pagkabuhay, at kung may tagpo kayo nung uh, iba pang pagka, uh, tagpo sa pagkabuhay ni Jesus, pwedeng i-procession yun. And then, kung may last supper dito, pwede niyong i-convert as the descent of the Holy Spirit. Kasi yun ang kulang sa atin, ano? yung, yung Pentecost Sunday na katapusan ng Easter season at sinasabi nating birthday of the church, wala tayong ginagawa. So hopefully, ma, mabigyang buhay natin iyon. So ito lang yung isang sample line up na pwede nyong gawin. Ano? And then, uh, laktawan na natin yung iba. Punta na tayo sa... So ang paanyaya sa atin ngayon, gawin ang prosesyon bilang panalangin. Ang mga prosesyon ng mahal na araw ay nakatutulong upang ihanda tayo sa pagdiriwang ng tridoo ng Paskwa ng Panginoon. Ngunit hindi sila dapat na maging pamalit sa liturhiya, bagkus ay marapat na mag-akay patungo at dumaloy mula sa liturhiya. Paalaala sila na paglalakbay natin kasama at kasunod ni Kristo ang huwara ng pagiging tao at kristyano. Ito'y mga sandali ng pakikipag-ugnayan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. 
Etong paanyaya sa atin ay gawin nating panalangin ng prosesyon sa halip na manalangin lamang habang nagpo-prosesyon. Sa ganitong paraan, ang mga prosesyon ay nagiging isang sandali ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang sambayanan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Sa kabila ng lahat, ang mga prosesyon ay isa sa mga anyo ng pagsamba na nagsilbing daan upang ang pananampalatayang kristyano at ang, ay ang kinin ng mga tao sapagkat ang mga ito'y gawaing pangsambayanan na nagbibigay ng pagkakataon sa ating katawan upang manalangin katulad ng ating puso. Sa prosesyon, pagod tayo. No? Hindi natin naramdaman yung pagod for the last two years kasi nga walang prosesyon. Pero dati kung alalahanin natin, pagod tayo. No? Kahit, kahit nagpo-prosesyon ka lang, wala kang ibang participation, pagod ka sa paglalakad. Lalo na kung may ari ka ng imahe, ano, marami kang iniintindi, marami din ang namamanata. Di ba may man namamanata na siya ang tagaluto ng pagkain ihahain? Merong siya ang bahala sa generator na gagamitin at sa mga electrical, etc., etc. Lahat ng namamanata, sana'y gawin nilang panalangin yung kanilang ginagawa. At sa ganitong paraan, yung buo mong pakikiisa sa prosesyon ay nagiging panalangin iniaalay mo at iniuugnay ka sa Diyos. Gawin nating panalangin ang prosesyon. So nagsimula tayo sa pag-awit ng pasyon, wakasan din natin sa pag-awit ng pasyon. Isa sa mga aral na matatagpuan sa pasyong mahal. Yamang ito'y natupad na lahat ng hula sa una. Diyos ay kaya na mura. Tayo ring taong lahat na'y atin ding ikabalisa. Ito nga Ting poong Dios kaya na matay sa krus ang tayo rin ang sinako pagkaibig na tibobos sa atin ang poong Dios ngayon tayo ay matuwa pasalamat sa naawa sa tumubos na mahala ah, bakit mapagbigay pala siya pang nakatimawa Luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, at sa Espiritong Banahal, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Gawin nating panalangin ang prosesyon. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Michael. Um, siguro po ngayong gabi, pwede ba nating sama-samang sabihin, ginagawa natin ito sapagkat iniibig natin ng Panginoon. Ganda nung sinabi ni Brother Michael kasi kanina eh, dun sa reflection, sabi niya, yung ginagawa ni Jose ng Arimatea at saka Nicodemo ay napakadelikado, pero ginagawa nila ito dahil mahal nila ang Panginoon. Napakadelikado nung panahon, pero may iisang puso tayo na naririto at gagawin ang mga uh, prosesyon dahil ang dahilan mahal natin ng Panginoon. So, ngayon po, para sa panghuling pananalita, narito po ang ating kura paroko, Reverend Father Ray Reyes at sa kanyang panalangin at pagbabasba sa atin.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, sa ngalan po ng kompradiya ng ating uh, parokya, Santo Tomas de Villanueva, ang ating pong taus-pusong basasalamat sa nagbigay sa atin sa gabing ito ng pagninilay at muling uh, pagkakaroon uh, ng bagong uh, pananaw sa kahalagahan ng prosesyon, ng ating pagsamba at ng ating mga tradisyon. Ang ating taus-pusong basasalamat sa ating uh, resource speaker, walang iba kundi si Brother Michael De Los Reyes. Manong salamat po. Closing prayer na. Closing prayer na daw po. Tayo na po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mapagmahal naming Ama, sa gabi pong ito kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal. Tulungan mo po kami na naghahanda sa misteryo paskwal ng iyong anak. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Muli naming ginugunita ito ng may pag-asa at pananampalataya. Muli naming ginugunita ito sa mga paalala ng aming mga banal ng mahal na ina, sa mga paalala ng aming mga tradisyon at mga gawaing pangmahal na araw. Tulungan mo kami na ito ay magkaroon ng bunga sa aming buhay at pananampalataya. Tulungan mo maging makabuluhan para sa amin ang misteryo paskwal ng iyong anak. Tulungan mo kaming maibalik ang kadakilang ito sa iyong pangalan at pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Father Ray. Marami pong salamat sa sumubaybay sa atin online hanggang sa susunod po nating formation. Uulang ko muna kay Saglet. Magbibigay lang tayo ng instruction para sa ating munting snack. Kakain po muna tayo. Okay? So, dasalan muna natin yung pagkain. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.